从小事做起，让季楚感受到人间充满爱。殿下还有何吩咐？你到底想做什么？我我就是想做好我的本分。<笑>殿下，我想了想，以后我给你提供睡前讲故事服务吧。出去。你，是否会有所顿悟？无论是佛教故事，还是道教经文，都有净化心灵、洗涤仇恨的作用。我看该净化的人是你吧，嬷嬷。是。这酒是我特意向公主死皮赖脸求来的，你可一定要尝一尝。殿下。看看合不合胃口，然后咱们再相谈。你不喝，我喝，我喝。两日后，本宫要在宫内举办宴会，宣布二殿下定亲之事。特别邀请绿王和绿王妃前来宴会，就说本宫给他们留了最好的位置。他这是何意？宴会？难道是季风和柳香的订婚宴？三哥，我听说了二哥宴会的事儿，所以过来看看。你也有什么想法？除非让真正的三嫂回来。我有好的想法。殿下，你带我一起去。你想去？嗯，我还没去过皇宫呢，我想去看看。那你先说说，你有什么好的办法，能帮本王解决王妃的问题？我听说，殿下的王妃是扶余的郡主，刚嫁来不久，除了皇后，没有人知道她长什么样。找个人假冒王妃不就行了？好主意，我看你就挺合适。合适？什么？假扮本王的王妃。既然你让我进了宫，那我就不会再让你得逞。难道？基础真正的用意是想在宴会上验证我是不是花千哥本尊，然后用这个假奴婢直接杀了我。可我明明记得，小说里基础的目的是为了在宴会上陷害季风的未婚妻柳香，从而让他母亲贤妃的案子重新浮出水面。他的目标并不是我呀。难道他想一箭双雕？殿下，走吧。王妃，你与皇后娘娘可是嫡亲姑侄，还不走上前来，让皇后好好看看你？这金串是姑母当年在扶余的时候戴过的，后来便传给了你。多年未见，这侄女儿是真是假，藏着什么猫腻儿，谁又知道？臣妾听闻，扶余国的女子个个能歌善舞
不知道咱们这位绿王妃能否跳一支浮于国的席梦舞啊？好吧，太子殿下，可否邀你共舞一曲？王妃，这这这成何体统？是的，是啊，没错，这这也不成体统，这也不成体统。最讨厌装神弄鬼。的十全大补咒。到底想做什么？我我就是想做好我的本分。殿下，我想了想，以后我给你提供睡前讲故事服务吧。出去。你这个会有所顿悟。无论是佛教故事，还是道教经文。都有净化心灵、洗涤仇恨的作用